sí a las calles del Girón de la Unión, el cercado de Lima. Habló el pueblo, no. conozcan conmigo el metiche, ay, el ay, ay. top de los más infieles no. de la farándula. No, no. Vamos a verlo. ¿Cuándo no? A ver. Girón de la Unión, en pleno centro de Lima, para la encuesta de cuál es el top five de los infieles de la farándula. ¿Será Aldo Miyashiro? ¿Néstor Villanueva? ¿Cristian Domínguez? ¿Melisa Paredes? ¿O el Loco Vargas? Ustedes deciden. Vamos a ver quién es el más infiel de la farándula en este Top Five para de mañana. Un, dos, tres, cuatro. Así es como junto a nuestro querido Metiche salimos a las calles de Lima para conocer el top 5 de nuestros candidatos, los infieles. Así que tomen lápiz y papel y que comience el juego. Señora, por aquí, ¿cuál de estos cinco personajes, Aldo Millashiro, El Loco Vargas, Melisa Paredes, Néstor Villanueva o Cristian Domínguez, le parece a usted que es el más infiel? Tenemos un top 5. Néstor Villanueva, ¿y por qué Néstor Villanueva? Le ve que es bien, bien coquetón, aparte de que puede tener su sinceridad, pero ya ha tenido ya este comentario, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál de, él, cuál de ellos sería? Si el, para, ¿Para la señora cuál? El Cristian Domínguez. ¿Por qué el Cristian Domínguez? A ver, cójalo ahí, hay que darle un lapo al Cristian Domínguez. Porque aparte que se casó dos veces y hasta ahora no le dan el divorcio, vamos a ver si continúa o no, porque tiene una carita de, de culpable. <risa> una carita de otra cosa, iba de... Y con, y con la naricita que tiene, borra todo. El tercer lugar del ranking, ¿cuál sería? Ahí está, ahí están Aldo Millachiro, Loco Vargas y Melisa Paredes. Eso que juegan la pichanga. <risa> oh, la pichanga, el Aldo Millachiro, ahí lo coge usted por ahí. En su programa ya así andaba en coqueteo con, con la periodista esta, ¿no? Señorita, cuidado, va. Cuarto lugar, nos quedan eh, Loco Vargas y Melisa Paredes, el top five de los infieles. Melisa Paredes, me parece. Y se hace la víctima, ¿no? Pero el bailarín también tiene culpa, porque sabiendo que ella era casada, andaban en coqueteo ya en... En los bailes. Y el último lugar sería el quinto lugar para el Loco Vargas. Bueno, recordemos que Loco Vargas engañó a su esposa Blanca Rodríguez con Pilsa Lozano. Pilsa, pero este, ese fue un amor en secreto. Pero a la final se descubrió, ¿no? Un secreto que era voces. Se descubrió, la negaba, la negaba. Para ti, ¿cuál es el top primero, el, el más más de los infieles? El Miyashiro, que es el último, pues. Que el Miyashiro cuenta. Que por 17 años de matrimonio sacó el placo todo con una, con una fiorela, con una fiorela se pasó. Y ¿eh? está manipulado porque este tarado la ha defendido a la fiorela esa. Sí. De, claro, yo solo pedí perdón a su esposa, nada más a él. A la única. El Christian. Yo creo que Miyashiro le, dio, le, le, le ganó por un, por un punto. No, pero él está dando, Christian está dando la patadita a Miyashiro. ¿Alguna vez te han sido infiel? Que yo sepa no me han descubierto. Que yo sepa no me han descubierto. ¿Cuál es el tercer más infiel para ti en este... Bueno, es este... ¿De Néstor Villanueva. Este de la florcita. Lo dice que no le llegó ninguna carta, no mentiroso, pinochito, eh. Porque estaba regando la sola otra. ¡Diablo, señorita! Cuarto más infiel, Melisa Paredes. Ah, pues la Melisa. Estaba en Miami, fotitos, ahora está en Chorrillo con la foto. <risa> en Agua Dulce, para nada. ¿Dónde más va a ir con la plata del... del ese? Tan miso el gato activado. No sé si será activado, pero a que no activen la plata. ¿qué va a decir? En el quinto lugar, aquí Juan Manuel Vargas. Oye, loco Vargas. Este también tiene una historia tremenda de Atilsa. Por supuesto, esta competencia sí que está reñida y no podía faltar la opinión de los caballeros. ¿Cuál de estos cinco es el primer más infiel de la farándula, según tu opinión? La verdad que esta pregunta está de más, ¿ah? ¿eh? Cristian Domínguez, ella es el profesor ya pues, campeón mundial ya de los infieles, que declara. Pero profesor, pero parece que Aldo Millachiro no, no aprendió. Sí, pero Aldo Millachiro creo que recién está pensando, pero ya después, como sabe, que pasa un tiempo, ya también va a ser igual que, que Cristian Domínguez. ¿Qué opinas de que Cristian dice que esta vez sí la chunta con Pamela Franco y que esta vez es para toda la vida? La verdad, tú sabes que yo te admiro mucho, te quiero mucho, pero yo no le creo nada. ¡Mentiroso! 
Vamos con el segundo más infiel, Néstor Villanueva, Aldo Millachiro, Melisa Paredes o Juan Manuel Loco Vargas. Puede ser este Melisa Paredes, ¿ah? ¿eh? A ver, uy, a ver, mujeres infieles, cuídate de ellas. Mujeres infieles. Pinas de lo que pasó con Melissa Paredes. Bueno, Melissa, ¿cómo se llama? Ya está acostumbrada, ¿cómo se llama? Jugar con los hombres, con esas cosas, ¿no? Siguiente, tercero más infiel, el Loco Vargas, Aldo Millachiro o Néstor Villanueva. Bueno, el Loco Vargas. ¿no? Él dice que no, pero estuvo con la tilsa. Pero... Contra estuvo y la tilsa se ganó 50 mil soles ahí en el valor de la verdad. Tilsa Lozano, ¿sientes que Juan Manuel Vargas te amó? Y después la esposa le perdonó, Blanca Rodríguez le perdonó al loco. Sí, pero tenía que ponerla porque el loco también aparte de todo, también es futbolista y también gana plata también. ¿Me a ti te han sido infiel alguna vez? Con esos lentes yo creo que tú has engañado. Ya me entienden por qué. No, la verdad sí, sí me han puesto los cachos también. has engañado porque veo que te han engañado 10 veces bueno la verdad yo nunca he engañado a mí me han engañado esto fue nuestro top 5 de los infieles de la farándula ten mucho cuidado porque el siguiente infiel podrías ser tú las cámaras de mañana están activas Oye, la gente contenta ha respondido, ¿no? Te diste cuenta que la... Chapando su, su fotito ahí para ponerlo Adriana. rápido.